Ja, hallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ich hatte am Montag keine Folge, aus dem Grund, weil ich einfach keine Lust hatte aufzunehmen. Jetzt ist es zwar immer noch so heiß oder noch heißer, aber ich habe gedacht, ich kann euch nicht im Stich lassen. Ich werde wahrscheinlich unter meinem Kopfhörer wegschmelzen, aber wir machen das jetzt. Passt ja ganz gut zu Mexiko, aber... Wir wollten ja Mexiko verlassen. Wir haben hier nämlich nichts mehr zu tun. Und wir müssen jetzt hier hoch nach Esca... Na Quatsch, was sage ich denn nach Esca? Nach, wie hieß die Stadt? Nach Blackwater zu Agent Ross. Ja, da bin ich mal gespannt. Äh, ich glaube, so ab dem Punkt weiß ich nicht mehr wirklich, was jetzt an Missionen kommt. Oh, wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ich hätte vielleicht vorreiten sollen. Hm, ja, ich mache das so. Ich reite bis Thieves Landing und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir sind in Thieves Landing, wie ihr seht. Äh, ihr kennt das ja, hier waren wir schon mal. Hier haben wir Irish kennengelernt und seinen stotternden Kumpan. Und jetzt geht's aber weiter in den Norden. Was? Feiner Anzug, Menüeintrag hinzugefügt. Warum denn das? Ich habe doch gar nichts gemacht. Naja, okay. <lacht> Wie dem auch sei. Damit wir uns in Blackwater auch sehen lassen können, wahrscheinlich. Den ziehen wir aber nicht an, so ein schnödes Zeug. Wir bleiben in unserer Western, ähm, ähm, in unserem normalen Outfit. So, eine neue Gegend, ein wenig Prärie. Hier in der Nähe, äh, in die Richtung ist auch die Farm von John Marston, wo seine Familie ist. Und wenn wir noch ein wenig weiter da hinten in die Berge blicken. Ist ein wenig so ähnlich wie die Rocky Mountains gestaltet. Das wäre das Gebiet hier hinten bei Tall Trees. Und wenn man hier hoch geht, ähm, das ist sehr cool gemacht. Aber da kommen wir bestimmt noch hin. Ja, nicht nur bestimmt, da kommen wir ganz, ganz, ganz gewiss noch hin. So. Und wer sich erinnert, Ganz am Anfang, als wir vom in der Intro-Sequenz vom Schiff runterkamen, sind wir hier angekommen, in Blackwater. Halt, halt, halt nicht so schnell. Hier, wo die Straßen schon gepflastert sind. Und die, die, Bo also die Bäume, die Häuser erstmal aufbauen müssen. Hier ist der Anlegehafen. Und hier sind wir runtergekommen. Oder auch hier. Hier glaube ich, ne? Ja, ja, hier war's. Wir sind also wieder da, wo alles angefangen hat. Und dann wollen wir mal gucken, was man von uns will. Ah, bei der Polizei. Okay. Einer trage das. Okay, machen Einer trage des anderen Last. Jetzt heißt I'm here to see Mr. Ross. 107, 109, upstairs on the right, 114, 115, 116, 117. Mr. Marston, so glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? 
Being well looked after. Well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? <clears throat> right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Thanks, sir. Like hanging you for murder, or confiscating all your property, like that little farm of yours, or, or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down and play along with us. Where's my wife? <laughs> you know, I forget. But I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please. I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. We still don't have Vanderlyn, but now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty swab or by another lowlife. <laughs> we believe Vanderlyn just holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Ah, <sighs> yes. Another group of renegades. Obviously, the first group. Your group has, well, shall we say, been disbanded? <laughs> <laughs> disbanded. Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston. Your wife and son are, are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Okay? After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. 343. I, I have a patent for that, sir. This is an outrage. Oh, Mr. Marston. <laughs> You're alive. Hello, Wes Dickens. <laughs> Thought you were headed to Peking. Um, so did I. So did I. A long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud, the kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for no man. Let's hurry along. 344. 3.45. 3.47. 3.48. Head for the wreck of the Serendipity, Mr. Fordham. <laughs> okay, we fahren mit dem Auto, begleite Agent Ross zur Serendipity und wir springen mal zum Zielort. It's not far now. The old Serendipity wreck has been used as an occasional criminal hideout for years. We were informed that Vanderlyn and his gang are making camp there. We'll stop on the cliff above, and you and Agent Fordham will go on foot. I'll stay with the vehicle and keep watch. And you'll do as I say, Marston. Don't try anything stupid. Oh, I think he knows what's at stake. Don't you, Mr. Marston? Let's find Dutch and finish this. Ja, finde ich auch. So schnell wie möglich den Kack hier hinter uns bringen. Right, let's go, Mr. Marston. Okay. Aus aus dem blöden Auto. Gleite Agent Fordham. Oh, hier sind Hufabdrücke. Oh, viele. 
Keep quiet and stay close. Yes, sir. Vanderlyn <laughs> is the priority. We go in, take him down, get the hell out of here. Quick and clean. You leave Dutch to me. We don't want you getting that suit dirty. If you step out of line, even once, well, I hope you're aware of the consequences. Das haben die mir eigentlich für einen blöden Revolver gegeben. High Power? Nee. Yeah. Brauchen wir nicht, so ein Schnickschnack. Ja, der ja. So. Aber wir schießen mit dem Gewehr. Komm, wir können hier jetzt einfach so reinspazieren. Seems real quiet, don't you think? Ja. Tell me. Maybe Dutch caught wind of things. That informant better not have been lying to us. Keep your eyes open. They are open. I don't see nothing. It doesn't feel right. This place is usually teeming with low life. Na ja, meine ich doch. Wir können hier einfach so reinlaufen, ohne dass uns jemand sieht. Das geht doch eigentlich nicht. Ja, genau, du hältst hier Wache und ich gehe in die Höhle des Löwen. Und da suche das Geräusch. Wir müssen nach oben. Ähm. Hier ist dieses Schaufelrad. Wo kommen wir denn nach oben? Äh, ah, hier. Hier ist eine Treppe. Oh. Eine Treppe. Noch weiter hoch? Hier ist erstmal soweit nichts. Alles ein bisschen vor... Halt, 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 halt. Wir können hier weiter raus. Aber hier geht's auch nicht nach oben. Oder? Nein. Ja, ah, ich komme ja schon. Was weiß denn ich, wo hier eine Treppe nach oben ist? Huch, ist ja unübersichtlich hier. Hier geht's nach unten. Nee, der ist aber oben. Der Pfeil zeigt nach oben. Jetzt bin ich wieder hier. Aha, hier ist eine Treppe. So, noch weiter. Ist ja auf dem Dach hier oben. Da hinten, wa? That's her informant. Nasus, what the hell's going on here? It's a trap. Shit, Marston, you'll have to carry this man. I don't think you can walk. Oh my God, Gamble! Come on, super. we need to get him to safety. Oh, trage Nasus zum Auto. Ja, super. Wenn ich hier durchkomme, tue ich das. Oh, oh, nee, ich kam von, von, von hier kam ich. Kann ich mich mit dem in Deckung stellen? Nee. Na supi. Na toll, jetzt dauern die alle auf dem Anleger. Super. Okay. Hinten ist noch noch. Ah ja, da kommen sie schon angeströmt. Ah! Kann ich mit dem nicht in Deckung gehen? Das ist toll. Ja, auf die Regierungsaffen kann ich mich doch nicht verlassen. Lass mich da noch reinlaufen.
Oh. <lacht> Den habe ich direkt unten reingeschossen. <lacht> Sorry. Los, John, schneller. Hilft mir aber auch nicht, mal, nee. Ich bin ja bloß der blöde Viehtreiber. Who's this? What in God's name is going on? Ja. Marston, lift this fellow into the back seat. Put him in the car so we can get out of here. Let's go, there might be more of them. Fahre nach Blackwater. Ja, Christ ist alive. gut. What the hell happened down there? It was a trap. They were waiting for us. And who is this savage? A prisoner? This is the informant, sir. Do you speak English? Uh, uh yes, he does, sir. He's the informant. Nastas. Don't get snarky with me, Fordham. <laughs> we found him tied up on the boat. Then they jumped us. Nice of you to help us out. Hell of a plan sending in two men to take on an entire gang of outlaws. Especially when one of them's an office clerk, or social secretary, or some such. You shut your mouth! Yeah, it's aber so. It's total bescheuert. So, can we vorspielen? No, can we not. We müssen uns jetzt den Weg angucken. Steht denn hier? Ach so, du hast so eine olle Kutsche. Come on, not now. <lacht> What's wrong? I don't know. The motor just gave out. Well, fix it, you fool. We need to get this man to a doctor. Of course, sir. Tja, das wäre mit einem Pferd nicht passiert. We'll hold them off. Hold them, we'll fix that damn engine. Okay, die kommen uns jetzt hinterher. Ich werde mich mal bei der Kutsche verstecken. Oh Gott, da kommt eine ganze, ganze Horde. Na, versteck dich schon. Oh, so ein ey. Okay, dann gehen wir in die Offensive. Alter, komm runter von deinen Sossen. I can't see any more of them. Fordham, are we ready? <lacht> yes, sir, I think so. Come on, let's get back to Blackwater. Damn, that was close. We're lucky to be alive. I'm beginning to see why Mr. Marston here has made it to such a ripe old age. You make me blush with all these kinds of <laughs> So much for this automobile of yours. If this is the future, God help us all. Yeah, it's not um, the automobile. Should. A bad workman shouldn't blame his tools. Perhaps if Mr. Fordham maneuvered it with a little more finesse. I was trying to escape an ambush, sir. Even if it was running fine, that still have caught us. I can walk faster than this piece of crap. Give me a horse any day. Yep. So what now? Do I get to see my family? Where is Dutch Vanderlyn? I don't know. In that case, old boy, no, you don't get to see your family. It's a fairly simple agreement, Mr. Marston, even for a man as devoid of intellect as yourself. If you'd like me to explain it to you again, I'd be more than willing. No, you've said enough. We'll find Vanderland soon enough. For now, however, I suggest we call it a day. Gut. So how does it oh, naja. Wir konnten es ja sowieso vorspringen. Wie die mich ständig beleidigen, dass ich dumm wäre. Das ist unglaublich. We should take the ending to Professor McDougal. See what he can get out of him. Good idea, sir. I just can't communicate with them. <coughs> 
Hey, Sina. Hallöchen. Here we are. Thank God for that. So, this is the office of an anthropologist named McDougal. He was thrown out of Yale for a degeneracy. We should tell you something. Indeed. But he's been helping us deal with the natives in this area. They see him and they presume we're all idiot academics. Huh? Give me a hand here, Marston. Ah, Mr. Ross. Uh, Mr. Fordham? Good day. Good day. What on earth's going on here? Kid got shot in the leg. <sighs> Beat up pretty good. We'll send a doctor. Now, McDougal. Mm -hmm. <sighs> we need information from this fellow about Dutch Vanderland. Can you see what you can find out for us? Do my best, sir. Make sure you do. <laughs> Professor McDougal has been a good friend of the U.S. government, Mr. Marston, just like you. Why don't you see if you can help him in his study of the native problem in this county? That's a good thought. Entschuldigung. Ja, äh, super. Mit dem ähm, Arzt hier werden wir auch noch zu tun bekommen. Der ist äh, genauso Knorke im Kopf wie alle anderen hier. <lacht> Und Sina, wo bist du denn hin? Naja, hier muss man sich anständig benehmen. Ja? Hier, Blackwater Hotel. Ja, siehst du, hier könnten wir jetzt schon weitermachen oder halt noch bei dem... Agent Ross, oder wie der heißt. Muss ich mal gucken. Ja, Agent Ross. Äh, und der heißt jetzt Harold McDougal. Okay, Harold McDougal. Haha, <lacht> und hier haben wir wieder Ich kenne dich. Aber ich kenne dich. Machen wir beim nächsten Mal. Denn es ist wieder Zeit für... Das Ende dieser Folge von Let's Play Red Dead Redemption hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.